இந்த மேடைக்கு வருவதற்கு முன்னால் மௌனம் ஒரு வலிமையான மொழி பேசுவதில் சில சங்கடங்கள் ஏற்பட்டுவிடும் மௌனம் பல அர்த்தங்களை கொடுக்கும் அடர்ந்த மலர்கள் காடுபோ அந்த காட்டுக்குள் உள் நுழைந்தால் தான் அங்கே என்னென்ன பூக்கள் இருக்கிறது மிருகங்கள் இருக்கிறது நல்ல வாசனை மரங்கள் பூக்கள் மான்கள் முயல்கள் எல்லாம் பாம்பும் இருக்கும் அதுபோல் இந்த இதயத்திற்குள் நுழைந்து பார்த்தால் தான் தெரியும் அதை வடிக்கும் போது இந்த பாம்புகள் வெளியே வந்து விடக்கூடாது என்கின்ற ஜாக்கிரதையில் பேசுவதை தவிர்க்கலாமா என்று கருதுகிறேன் நல்ல வேலை என்ன படத்தை பார்த்து விட்டு இதற்கு மேல் பேசாமல் இருந்தால் இந்த படத்தை அவருடைய சில காட்சிகளை பார்த்துட்டு நான் மௌனமாக போவது மரியாதை இல்லை கலைக்கு செய்கின்ற துரோகம் என்கின்ற காரணத்தினால் இதை சற்று நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் பொதுவாக எனக்கு இப்போ மேடையில் என்ன பெரிய ஆச்சுன்னா என்னுடைய மூத்த தயாரிப்பாளர்கள் பல பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் மேடையில் நான் சோலா இவராக இருக்கட்டும் தொடராஜ் கேர் இங்கெல்லாம் ஒரு இன்றைக்கும் கேர் அப்படி ஹீரோ மாதிரியே வாங்க முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் ஆச்சு இந்த நேரம் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் வரும்போது பார்த்துருக்கேன் இயற்கை படம் நான் எல்லாம் நம்பேன் நான் நதிப்புறம் கரை மாடு எங்கள் இதெல்லாம் எடுக்கும்போதெல்லாம் இருப்பேன் இதெல்லாம் நம்ம ஆசீர்வதிக்குது அதை எடுத்துக்கொண்டு உலகத்தை காட்டுறோம்ல ஆயிரம் டான் படங்கள்லாம் விட்டுறான் கூத்துறான் கடத்தல் கஞ்சாக்கள் கச்சா புச்சா ஆனால் இத்தகைய படங்கள் இருக்கிறதே இது நம்மளை எப்படி மென்மைப்படுத்தும் மனித வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் பின்னாடி ஒரு சில சமூகமாக கருத்தோட தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மகளே எனக்கு அவன் என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல கஷ்டப்பட்டு படம் எடுக்கிறது வேறு ரசிச்சு படம் இதில் பார்த்தா ஒவ்வொரு இடங்களையும் அவன் ரசிச்சிருக்கான் ஜனங்கள் ஒரு மூத்த தயாரிப்பாளர் பாருங்க எனக்கு பின்னாடி வந்திருப்பாங்க உண்மையை சொல்ல முடியலையா எழுபத்தி ஆறில் முதல் போனால் அறுபத்தி எட்டுலேயே உள்ளே வந்துட்டேன் அறுபத்தி ஏழுலே நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் அஸ்டன் டேரக்டர் எழுபத்தி ஆறில் டேரக்டர் இப்போ என் வயசு போட்டு பாருங்க ஆனால் அவங்களுடைய இந்த திரை உலகம் மாதிரி நம்ம இளமைப்படுத்துவது எந்த இதுவுமே கிடையாது அற்புதம் எழுத்தாளன் ஒரு யோகி மாதிரி எழுதலாம் கவிதை எழுதலாம் பெயிண்டருக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அப்படியே மெடிடேஷன் மாதிரி வாழ்ந்துருவான் நான் ஏழு ஜென்மம் இருந்தாலும் சரி நான் சினிமாவில் இயக்குனராக ஏன்னா இதை காட்டிலும் ஒரு மெடிடேஷனான லைஃப் கிடையவே கிடையாது இன்னும் நான் எனர்ஜெட்டிக்கோடு நான் பேசுகிறேன்னா சினிமா எனக்கு கொடுத்த பலம் அது எல்லாமே அவைக்கும் காட்டை ரசிக்கிறோம் பூவை ரசிக்கிறோம் மனித எல்லாவற்றையும் அழுக்கி கூட ரசிப்போம் அவர் தான் கலைஞன் அதுக்கான ஒரே வாய்ப்பு சினிமா தான் மங்களேஸ்வரன் சூப்பர் பட் யூ டி ஏன்னா உன்னை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல மனுஷன் நல் இதயங்கள் தான் நல்லதை பிரதிபலிக்கணும் வக்கிற கூட ஒரு சில பார்த்து அந்த ஒரு ஒரு படத்தை பார்த்தால் அந்த படத்தினுடைய அந்த படத்தினுடைய இயக்கினுடைய க கேரக்டர் நம்ம சொல்லிடலாம் ஒரு படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு ரெண்டு நேரத்து வெளியில் வந்தீங்கன்னா அந்த டேரக்டர் கேரக்டர் சொல்ல முடியும் இவன் மென்மையான இயற்கை ரசிகன் அதில் ஹீரோ எனக்கு சைபிள் கதையை எடுத்துகிட்டு எப்படி அப்படி ரோஜா மாதிரி பொம்பளை எல்லாம் கொடுத்தாங்க 
அங்கே தான் அவனுக்கு என்னென்னா அங்கே விஷயத்தை காம்ப்ரமைஸ் அது இல்லைன்னு நீங்கள் அப்படி எப்படியே காட்டணும்னு நினச்சி போயிடுவாங்க நான் சப்பானிய கமலஹாசன் அழகாக இருந்துச்ச அழகாக இருந்ததுனால தான் அவங்க சப்பானியாக போட்டேன் இதுவே நாகேஷை போட்டுதான் எந்திரிச்சு போயிருப்பான் நாகேஷ் தான் முதல்ல போடுறது இருந்தது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் அப்புறம் கலர்னும் சரி கம அப்புறம் தான் இது அழுக்கி அழுக்கு சொன்னால் அது கூட கொஞ்சம் கோட்டி விடுவோம் அப்போ தான் அவர் ரசிப்போம் அதனால் நல்ல ஹீரோயின் ரஜினாவா ரஜினாவும் இனிமேல் பேரை தெரிந்து விழுகிறேன் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப என்ன இவ்வளோ ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு அந்த அந்த கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது வேணும் ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்க இஸ்தடிக்ஸ் அதாவது காதலை கூட வக்ரகமாகவும் காட்டலாம் கொஞ்சம் அழகுணர்ச்சியோடும் காட்டலாம் நீ அத்துமீறாமல் கொஞ்சம் எங்களையும் தொட்டு இருக்கிறாய் கொஞ்சம் அத்துமீறாமலே எங்கள் இதயத்தில் உட்கார்ந்துருக்கீங்க அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார் ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணும் ஹீரோ அந்த பையன் புதுசு அவன் கேரக்டர் கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கூட எந்த இது இல்லாமல் ரொம்ப அற்புதமான பையன் நிச்சயங்களெல்லாம் ஃபியூச்சர் இருக்குது இது இந்த மியூசிக் டேரக்டர் புதுசு பேர் என்ன அஜய் அது கூட நம்மளை கவனிக்க வச்சுட்டு ரெண்டு பாட்டில் அவன் வந்து இவன்லாம் இன்னைக்கு புதுசு புதுசாக வந்திருக்காங்க இவர்கள் தான் எதிர்காலத்தில் இந்த சாலையை செப்பரிடுவது இந்த திரையுலகத்தின் சாலையை செப்பரிடுவது இந்த இளைஞர்கள் கையில் தான் இருக்கிறது இவருடைய புள்ள ஃபோட்டோகிராஃபி தான் ஷாக்கேஷ் அற்புதமாக பண்ணியிருக்கேன் முண்டை நிறை தானே அது விட முண்டை நிறையா அற்புதமான ஃபாரஸ்ட் உள்ளே போனீங்கன்னா ரொம்ப இதாக இருக்கும் நான் ரெண்டு படம் எடுத்தேன் பட் இவன் கஷ்டப்படுறான் இந்த ஹாலிவுட் காரங்கெல்லாம் கயிறு போட்டு மேலே ஏறுவோம் இதை போடுவாங்க அதை போடுவாங்க இவங்க அதே மாதிரி எந்தெந்த இடம் கஷ்டமோ அதெல்லாம் ஏறி போயிடுன்னு எங்கெங்கே தோண்டி எடுக்க போட வேண்டுமோ அந்த அழகையெல்லாம் தோண்டி எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டிட்டீங்கடா சூப்பர் நல்ல இளைஞர் நல்ல கலைஞர்கள் எல்லா கலைஞர்கள் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் நீங்கள் இதில் வேலை செய்யுங்கிறதுக்கு நீங்கள் பெருமைப்படுவோம் யூ ஹாவ் டு ப்ரவுட் யுவர் செல்ஃப் தட் யூ ஹாவ் ஒர்க் இன் திஸ் மரகதற்காக உங்களையெல்லாம் இன்னும் தூக்கி வைக்கணும் அப்போ தான் நிறைய கூட்டு வாங்கணும் நல்ல படங்கள் கொடுக்கணும் வாழ்க வாழ்த்துக்கள் வந்தவர்களுக்கும் ஏதாவது அங்கேயா தப்பாக பேசியிருந்தேன்னா கத்துச்சு கீழே போட்டு போயிடணும் நான் ரொம்ப வேறு ஒரு மேடையாக இருந்தால் வேறு ஏதாவது விவகாரம் பேசி தொலைச்சிருப்பேன் இது விவகாரம் பேச வேண்டிய மேடையாக எல்லாம் போச்சு நல்ல வேலை தப்பிச்சு கதிரேசா உண்மையாக ஏழு வரை தவறுகள் குற்றமாகாது தவறு தான் தவறு செய்ததுக்கான தண்டனைக்கு மேலாகவே அனுமதித்து விட்டார்கள் ஏழு தமிழ் அவர் ஏழு பேருக்கும் விடுதலை என்பது நினைச்சு பாருங்கள் மூன்று நாள் நம்ம வீட்டில் உட்கார வச்சு உடம்பு சேர்ந்து படுக்க வச்சுட்டு டாக்டர் வெளியே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு அப்படியே பார்ப்போம் ஜன்னலை திறந்து பார்ப்போம் எங்கே போ ஃபோனில் பேசிப்போம் மூணு நாள் நம்மளால் உட்கார முடியாது இது ஒரு ஜெயிலுக்குள் அடைச்சமாக இருக்கும் இருபத்தி ஏழு வருஷங்கள் இளமையை திறந்து உணர்வுகளை திறந்து அந்த நான்கு மதில் சூழலுக்குள் ஒரு பத்து இருபது முகங்களை மட்டுமே பார்த்துட்டு அவன் வாழ்க்கையை தொடங்கி வச்சுட்டோம் தொலைச்சிட்டான் இந்த நாட்டுடைய சட்டம் அது இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாகவே அவர் அனுபவித்து விட்டார்கள் அவர்கள் இந்த பூமிக்கு வந்து இந்த காற்றை சுவாசித்து இந்த முகங்களை தரிசித்து மறுபடியும் இழந்த வாழ்க்கை இன்னொரு இருபது முப்பது ஆண்டுகள் இங்கே வாழ்ந்து அந்த குறைகளை தீர்த்து வாழும் அந்த ஏழு ஜீவன்களுக்கும் தமிழக அரசு பரிந்துரைக்க வேண்டும் அந்த ஜனாதிபதிக்கு பரிந்துரைத்தால் மட்டும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் வேறொரு காரணங்களால் எங்கிறாவது முரண்பட்டு திசை மாறிவிடக்கூடாது ஆக வாழுகின்றவர்கள் தமிழர்கள் உள்ளே அடைபட்டு கிடப்பவன் தமிழன் வெளியே வர வேண்டும் அவன் தமிழ் காத்து சுவாசிக்க வேண்டும் தமிழ் மண்ணை நேசிக்க வேண்டும் நன்றி